はい今からでも遅くないベースレッスン講師の大沢ですお世話になります僕がこのチャンネルを立ち上げた理由はですね、えー、僕は対面式のレッスンを普段お店でやらせてもらってるんですけどもそのお店に寄せられる、えー、問い合わせの中にですねよくいただく内容っていうのがありまして年齢的に今から始めても遅くないでしょうかっていうね、質問をよくいただくんです。60代の方だったらお仕事を引退された後にお時間ができたので、昔から気になっているベースやってみようかな、でもついていけるかなっていうような内容とか、あと、若い頃、自己流でベースをやっていたんだけど、60オーバーして70オーバーして時間ができて、それで今から再開してついていけるかな実は若い頃ジャズにロックじゃなくてジャズに憧れてたんだよねジャズやってみたかったんだよね難しそうだけどどうなのかできるのかなっていう質問をよくいただくんですあと50代40代30代の方なんかも同様の悩み質問をいただくんですねで20代の方も実はゼロじゃないんですで人によって比べる対象違いますんでそれはしょうがないかなと思うんですけども20代の方その方はえー、近くにですね10代の頃からバリバリ音楽をやっていてで音楽大学を出てそして、えー、今プロとしてバリバリ活動している友人がほんの近くにすぐそこに住んでるとかね<笑>そういう内容、ねまあ、そうしたらもうしょうがないですよね自分遅いなと思っちゃいますね20代後半でも遅いよなと思っちゃいますよねでもね遅くないんですよ遅くないの考えてみてください例えばね、えー、3歳5歳ぐらいから始めないと遅いなって言われているバイオリンとかククラシックバレーあるじゃないですかねあなただからあなたから見てですよえー、例えばその3歳5歳から始めないと言われているにもかかわらず10歳から始めたいって思っている方がいたらどう言いますいや遅く遅くないでしょ全然遅くないでしょもう今すぐやるべきでしょだからそれと一緒なんですよねもう始めるには遅いっていうのはないんですよもう絶対に。いや、60代の方、今から始めてプロになりたいっていう方がいてね。それは、それ、それなりに頑張らなきゃいけないと思いますよ、それはね。で、でも、まあ、目立つところ違うじゃないですか。ね。世界的なプロになりたいのか、もう日本国内のプロになりたいのか、それともね、町内会のスターになりたいのか、違うじゃないですか。ね。町内会のスター目指したい人に対して、いや、遅いですよ、とは僕は言いません。ね。始めるなら今です。ね。始めるなら今でしょ。い、い、だ、なんとか先生みたいになっちゃったけど、あの、<笑>っていうのは、あの、あなたの人生の中で今日が一番若いんですよ。もう過去に戻ることはできないですよね。ね、あとどんどん年取っていくだけなんで、今が一番若いんですよね。だから始めるなら今なんですよ。明日になったら一つまた年を、一つ、いや、うちは違う違う。一日、一日年を取っちゃう。違う、一日。まあ、いいか、一日未来へ行ってしまうんですよ。一日死に近づいていくんですよ。20代、30代、40代の方もそうですよ。一日死に近づくんですよ。みんないずれ死ぬんですけどね。<笑>何の話だ。ね。なので、始めるには遅いなんてことはないです。やりたいならやればいいです。で、えー、やりたいならやればいいんですけども、今、あ時はですね、2021年2月現在なわけなんです。ね、2021年、まあ、2020年、2021年といえばですね、わかんないですよ。これから未来、今ね、撮ってるのは2021年なのね、ちょっと未来のことわかりませんけども、あ出づらかったよねっていうねあの、家から出にくかったよね,ね、人に会いにくかったよね、ましてや、対面式のレッスン、まあ、受けてる方もね、今継続されてる方もい,ましいらっしゃいますけど、受けにくいよね、家族に反対されたよね、っていうのがあったと思うんですよね。えー、なので、えー、このね、お家にいながらにして、この動画見ながら、ちょっとずつステップアップしていけたらいいじゃないですか。ね。で、でちょっと上手くなったら、ちょっとセッションでも行ってみたりとか、誰かと合わせてみたりしたらいいじゃないですか。はい。ということで、この動画を作らせていただきました。で、この動画の使い方なんですけどね。えー、っと、ナンバーワンから、ナンバーテンとか、あのー、なんかいろいろありますけども、カテゴリー、基礎編、ね。えー、あとは、なんか理論、うんと、スラップ編とかね、ウッドベース編とかね、ジャズ編とかなんかいろいろね、いろいろ編を作りました。編を。を作ってそ,そこにぶら下がるようにナンバー1からダーッダーッダーッてあるんで自分が欲しいカテゴリーの再生リストからナンバー、うん、ねっ、うんうん、とこうできるようになったら次へ次へ次へナンバー1からナンバー2ナンバー3ナンバー4っていうふうにね進んでいってもらえばいいですね
、でチャンネル登録してもらったらね、いつでも見えるようになります。で再生リストってですよね。再生リストですよ、まずは。ね、再生リスト。ね、あなたは60代大丈夫大丈夫、ね、?70 代大丈夫、ね、?YouTube わかるわかりますわかりますわかりますよね今見てますもんね。で、再生リストね。再生リストピーして、ね、えー、昨日1だったから、次は2だ。ね、2できなかった。ね、明日、明日もまた2やろ。あさってはまた2やろ。あ、2できた次の日、ま。ナンバー3をやりましょう。ね。そういった感じでどんどんクリアしていってください。どんどんクリアしていけばですね、いつの間にか上手くなっちゃいますから。ね。自粛自粛って言われてますけどもね。あの、自粛期間中何もやらないのはもったいない。ね。楽器持ってるんだったら、ね。楽器持ってないんだったら今すぐ買って。ね。今すぐ買って。ネットじゃダメですよ。思想してください。ね。あーちゃんとマスクしてね<笑>ちゃんとマスクしてお店に行ってね思想して、えー、店員さんに相談して、えー、買ってねで画面の前でねでパソコンでもスマホだとちょっとちっちゃいからなんかタブレットとかねあればね、まあ、スマホでもいいです,いいですけどね,ねあーでこれでやってくださいねでということで、えー、このチャンネルを作った理由がこれになってるさっき言ったか言ったね理由は言ったねなんで、まあ、使い方、ね、使い方についてはそういうことになってますで、えー、動画中に出てくる楽譜ですね。譜面。これ、動画中では見にくいよ。紙にしてみたいんだっていう方がいらっしゃいましたらですね、えー、と問い合わせいただければですね、<咳>お渡しします。ね、お渡ししますんで、えー、今はね、今この動画撮ってる現在はね、ちょっとその、お渡しする方法ってちょっと考えてないので、あのー、まあ、コメントでいいかな、どうしようかな、ちょっと考えておきます。ね、コメント欄にまあいただければいいかな、それかまあメールかな、わかんないですけどね、ちょっとあまあそういうのも考えておりますので、えー、あ僕のね、僕の個人ホームページ、僕の個人ホームページにアクセスしていただいて、えー、楽譜、ね、っていうところ、YouTube 楽譜っていうところをクリックしていただければ、そこからダウンロードできるようにしておきますので、えー、今現在なってなかったらごめんなさいちょっと待っててくださいね、えー、なのでそちらをお持ちいただければと思いますあそ,それではいろいろ申し上げましたけども、えー、ベースライフ、えー、楽しんでいきましょう、えー、それでは、えー、頑張ってはい